Andorra, a long spring weekend. Thousands of shoppers are on the hunt for the best bargains. Alcohol, cigarettes, electronic equipment, jewellery and perfume, all tax-free. But there is one very modest item on their list, which is the real big bargain, sugar. I've bought about 150 kilos, and it's... ...por una cuestión económica. Y en todo el compro me costa 145 el paquete. ¿Y aquí? Aquí, pues mira, ya tú veo, 58 pesetas el paquete. Yo pedí el paquete, 50 kilos a peu près. C'est a peu près muchísimo cher. Que en France, güey. Será tema de impuestos, supongo. Yo no sé si es porque aquí nos paga tan... No sé. ¿El IVA puede? This sugar is imported from Spain and France. The fact that it's from 50 to 70 percent cheaper has nothing to do with taxes. La comunitat europea és excedentària en sucre, és a dir, produeix més sucre del que consumeix. Això es tradueix en que la pròpia comunitat el que fa és donar unes restitucions o ajudes a l'exportació. Es tradueix en que els principals productors el que fan és tenir una bonificació per el sucre que venen a països de fora de la comunitat europea, com és el cas nostre d'Andorra. In the summer, three truckloads of sugar a week arrive at this supermarket alone. But this is only a minute part of the union's production. Thanks to subsidies amounting to 1,600 million euros a year, which come from the high prices paid by consumers, Europe exports 40% of the sugar sold in world markets. And this is a paradox, because European sugar is one of the most expensive in the world.